Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es la crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 28 de junio. Empezamos a grabar a las 16.53 y a estas horas, pues si recuerdan, empezábamos la jornada con una subida bastante clara en la apertura que se producía por la noticia de que los chinos iban a rebajar considerablemente las cuarentenas que están exigiendo por el COVID a los extranjeros. Esto causaba pues, que subiera bastante el SP500, que a esas horas, a las 8 de la mañana, estaba corrigiendo más o menos la cantidad que está corrigiendo ahora. Tras este impulso inicial, se ha conseguido seguir subiendo. Eh, como está pasando pues, en los últimos días, hay una construcción de rebote bastante importante y que hoy McElligot, pues ha descrito bastante bien, llevaba ya varios días sin, sin publicar análisis, pero hoy lo ha hecho... Y Maquelico te ha resumido, dice que según sus cálculos cuantitativos de fontanería de mercado, toda esta subida que acabamos de ver recientemente y que podría ser que continuara, la resistencia está aquí, clarísima, a la altura de la media de 50 y sobre todo del techo del canal bajista en el cual está chocando una y otra vez cada vez que remonta y donde se apoya cada vez que cae. Eh, Spot Gamma, por ejemplo, dice que su objetivo de aquí al vencimiento de perdón, al vencimiento de aquí a finales de mes es ese nivel, no, no le da más, eh, le sorprendería que estuviera más arriba. Bueno, pues Maquelico te ha analizado que según los datos cuantitativos este rebote viene por cierre de cortos muy fuerte, por muy considerables recompras que ahora empiezan a pagarse desde hace dos o tres días porque estamos entrando en blackout de recompras, por fuertes rebalanceos, otro... otro analista, en este caso cuantitativo, que nos confirma que se ha visto muchísimo dinero de rebalanceos a favor de las bolsas, y por el put spread de JP Morgan, el collar put spread de este famoso que hay por ahí, que eh, está eh, o ha servido, él lo pronosticó muy bien, que ese collar estaba entre 1.620 spot, que no debe estar muy lejos el precio de contado de ahí, y que por la propia definición de esa estructura nadie se iba a atrever de momento a situarse por debajo y hacer todo de pleno. Bueno, pues ojo ahora, porque Maqueligo, tras haber analizado los factores que están influyendo en la subida, que más o menos son los que teníamos previstos, dice dos cosas. La primera, que él no cree mucho en la subida actual porque estima que el mercado se está equivocando con esa previsión de que la inflación se va a empezar a calmar. Y cita unos estudios de la Reserva Federal de Cleveland, según los cuales en el próximo IPC, que lo tendremos pues la semana que viene, me imagino, no lo he comprobado, pero sí a ojo, suelen publicarlo en la primera semana, si no será la siguiente a principios, pues cree que el próximo IPC va a volver a dar otra sorpresa negativa. No hace falta que le recuerde el varapalo que le dieron al mercado tras la última publicación de IPC, creo que fue más o menos a esta altura, tuvimos una caída muy potente. Él piensa que el IPC va a seguir dando disgustos, por lo cual no se fía mucho de que estas estructuras de rebote continúen y sobre todo lanza una advertencia y es que, ojo, en la sesión del día 30, por la sencilla razón de que el mismo motivo por el cual él anticipó que de 3.620 no iba a pasar, que era el put spread collar de JP Morgan, se va a renovar el 30. Eh, yo recuerdo la última vez que lo renovaron eh, tuvimos los últimos 20 minutos de la sesión fue una locura en ese caso hubo una caída en vertical luego me llamó mucha gente amigos, conocidos, gestores preguntándome que si sabía que había pasado en esos últimos 15-20 minutos y lo que había pasado era eso que JP Morgan estaba renovando toda la estructura ojo porque la va a renovar el día 30 el jueves normalmente lo hace más bien hacia última hora pero no se sabe muy bien y Maqueligo deja claro que nadie tiene muy claro ¿En qué va a consistir este trimestre la renovación? Pero teniendo en cuenta que ese put spread collar, o pueden convertirlo en otra cosa, mueve una fortuna auténtica, él cree que puede mover entre la suma de compra y venta cerca de 20.000 millones de dólares en muy pocos minutos. Pero no está seguro, dice que hay opiniones diferentes sobre en qué van a, a reestructurar la, pues toda esta composición, toda esta posición que teóricamente sirve de cobertura para unas cantidades bastante importantes de sus fondos de inversión. Tienen esa tradición. 
de hacer eso a final de trimestre. Así que cuidado con esto, porque estas cosas de fontanería de mercado luego son mucho más importantes que otras películas que citan los medios de comunicación. Así que cuidado el día 30 con ese... Eh, con esa reestructuración del put spread collar de JP Morgan, se podría subir mucho, se podría bajar mucho, todo depende de cómo lo hagan, qué posiciones, qué contraposiciones van a tomar ahí. Así que importante todo esto que comenta eh, McKellicott. Además, eh, ha estropeado mucho la sesión, el mercado interpreta estas cosas según cómo le da el mal dato de confianza al consumidor de Conference Board. A veces, cuando salen los datos muy malos, sube mucho la bolsa porque entonces dicen que cuanto peor mejor porque así se calma la Reserva Federal, pero hoy la realidad es que no se lo han tomado bien porque exactamente a la hora de la publicación del dato el SP500 subía casi un 1% y ahora está plano y hace un momento estaba claramente en negativo. Eh, lo que ha salido es confianza del consumidor de Conference War 98,7 cuando se esperaba 100,1% y el dato anterior había sido de 106,4, una bajada realmente muy notable, se ha ido al peor nivel desde febrero del 2021, y sobre todo llaman la atención dos partidas. La primera, eh, la partida de datos de confianza futura, 66,4, desde el 77,5 anterior. Pero yo creo que lo que más ha influido, y esto sí que cuadra, con que ante un mal dato de confianza del consumidor la bolsa haya bajado, es que últimamente lo que más se está mirando de los datos de confianza del consumidor, el otro día con el de Michigan eh, se miró eso sobre todo, y hoy se ha mirado lo que voy a comentar ahora, que es lo mismo en el de Confres War, y es qué perspectiva de inflación da el consumidor. El dato de Michigan del otro día, además de por qué cuanto peor mejor, se consideró muy positivo porque la, eh, la expectativa del consumidor de inflación había bajado. Y hoy creo que, se, que ha sentado muy mal el dato, no tanto porque haya salido la cifra en sí peor de lo esperada, sino por, de lo esperado porque el dato de inflación prevista a un año que han publicado ha subido del 7,5 al 8%. Ahí creo que está la clave de esa interpretación tan negativa que estamos viendo porque si no los bonos estarían subiendo y los bonos están bajando, no subiendo. Luego lo que está pesando más es esa subpartida de inflación negativa. Bueno, pues estos son las, estas son las principales claves. Además, habría que añadir que Christine Lagarde ha tenido en el foro de Portugal de banqueros centrales un discurso bastante belicista en cuanto a las subidas de tipos de interés. Ha dicho que se subirán los tipos 25 puntos básicos en julio y que deja la puerta abierta a subidas incluso mayores en septiembre porque la inflación hay que controlarla y también un encargado del Banco Central Europeo del diseño de política monetaria, como es eh, Wunsch, eh, dice que podrían subir 50 puntos básicos en septiembre y que él vería lógico una subida de 200 puntos básicos, muchas subidas esas, relativamente rápida, porque es necesario para controlar la inflación. Evidentemente eso tampoco ha ayudado precisamente a las bolsas. Unas bolsas que damos un repaso, están subiendo moderadamente, excepto el IBEX, que sube un 1,24. Ojo al euro, porque se ha dado la vuelta y está cayendo con bastante profundidad. El dólar está subiendo contra todos, posiblemente, insisto, porque de ese dato de confianza del consumidor de Conference War, es esa partida de inflación la que ha movido el mercado, porque todo cuadra. Bonos a la baja, bolsas a la baja, insisto en que el SP500 ha bajado un 1% desde que se ha publicado el dato, estaba en más 1%. Y el dólar subiendo, eh, está claro que han interpretado mm, o le han dado mayor importancia a esa cifra de, de las expectativas de inflación. Los bonos europeos mal, no ha sentado bien lo que ha dicho Lagarde, más este asunto que acabamos de ver ahora en Estados Unidos, así que el boom, pues caídas muy potentes de 149 puntos básicos y el Bux alemán a 30 años, pues cayendo el 2,19. El oro a lo suyo, le sé fer, le sé passé, eh, menos 0,19% y el petróleo sube 0,60%, la cesta de materias primas sube 0,85% y en cuanto a los grandes sectores europeos, el que más baja es tecnología con una caída del 0,93% y en cambio el que más sube es petróleo y gas, más 2,31%, seguros más 1,75%, materiales básicos más 1,30% y automoción más 1,24%.
Spotgam ha dejado caer que más o menos recomienda que se recompongan estructuras bajistas, o sea, de protección bajista, quería decir, si el SP500 llega a 4000, que es donde está la gran resistencia, estaría un poco más arriba en el futuro, en la zona de 4026, así que de momento nadie las tiene todas consigo, hay mucha expectativa para ver qué pasa el jueves con, ese, con esa reestructuración de, de la estructura de protección de JP Morgan y cuando desaparezca el efecto de los rebalanceos de fin de trimestre. Eh, seguramente pues ya en la segunda parte de la sesión del 30 de junio y sobre todo el viernes, ese efecto pues ya no va a estar y es importante pues ver qué va a pasar en ese momento. Eh, ya saben, lo hemos comentado esta mañana, que los futuros, hasta ese dato de confianza del consumidor de Conference Board, que ahora tengo que reestructurar un poco la cosa, hasta ese momento ya empezaban a descontar una primera bajada de los tipos de interés en el 2023. Para ser exactos, como se puede ver en este gráfico de banda, en eh, agosto del 2023 se descuenta ya la primera bajada de tipos. Aquí tenemos un gráfico donde se actualiza el drawdown que están teniendo todos los índices, que no es precisamente pequeño, como podemos ver, el SP500 a cierre de ayer bajaba un 18% en el año, el Nasdaq un menos 26, el Russell menos 21. El máximo drawdown que ha llegado a acumular en el año, el SP500, ha sido del menos 24, el Nasdaq de menos, 23, de menos 33, perdón. pero fíjense los valores que lo componen, que los componen, el valor medio del SP500 ha tenido ya un drawdown del menos 29%, eso es mucha caída, y el Nasdaq de menos 42%. Como vemos, hay una carnicería auténtica al margen de los índices, que es bastante mayor que la caída de los índices, que no es precisamente pequeña. Estamos hablando de que en poco tiempo el Nasdaq ha perdido la tercera parte de su valor y el SP500 la cuarta parte de su valor. Seguimos viendo que hay quien dice que los particulares están capitulando, yo no lo veo eh, aún, miren este paper que ha publicado hoy Bank of America con eh, lo que hicieron sus propios clientes, ya saben que lo, lo suelo poner casi todas las semanas, en la última semana, una semana en la cual el SP500 subió un 6,4%, que es mucha subida. Bueno, pues todos los grupos de sus clientes eh, fueron vendedores, no se vio, a ver, sí que apoya la teoría de la capitulación de los particulares, pero si estamos construyendo un rebote sólido, aquí se tendría que haber visto dinero, evidentemente no se ve, porque ya ha explicado Maqueligo que, que, bueno, pues que esto es de cierre de cortos, de rebalanceos, de eh, todas estas cosas que ha citado antes, ¿no? Entonces, bueno, todos los clientes vendieron, pero vendieron poco, por esto digo que tampoco confirma esto la capitulación, aunque están vendiendo, al final, el saldo neto que vendieron fue de solamente 400 millones, muy poca cosa. Eso sí, tanto instituciones como hedge fund, como clientes privados, fueron vendedores netos. La venta principal fue por parte de la mano fuerte, que esos no son sentimiento contrario, esos son los que tendrían que estar comprando si estuviéramos tocando suelo, no lo parece, porque de hecho la semana pasada aún estuvieron vendiendo. Los hedge fund también fueron netamente vendedores y los clientes particulares, esto sí que podría apoyar la tesis de la capitulación de los particulares, llevan dos semanas vendiendo por primera vez en mucho tiempo, o sea que los datos de JP Morgan son correctos, la semana pasada vendieron, pero aquí no destaca, está más abajo en el paper, las cantidades vendidas son bastante pequeñas, no parece que estemos ante una capitulación y por supuesto las recompras son el factor alcista más claro de la semana pasada. Si nos vamos al acumulado en el año, miren qué interesante, los hedge fund llevan un menos 20, un, una cantidad de menos 20.261 millones de dólares vendidos, en lo que va de año netos, los institucionales unas ventas de 6.412, los particulares llevan, o sea, van al revés, que los institucionales más 11.025 millones y miren quién es el responsable de toda la subida que hemos visto en el año. Insisto en que esto son cifras solo de los clientes de Banco of America, pero nos dan una pista muy buena. Pues las corporaciones, que esta partida es siempre recompras, 37.000 millones. La bolsa, no nos calentemos la cabeza, está aguantando, podría haber caído muchísimo más, pero lo único que le sostiene 
es el nivel de recompras de acciones propias. Y hay que recordar que estamos entrando en el blackout de acciones de recompras propias. Mucha gente me pregunta que cuál es el calendario de los blackouts. Bueno, no hace falta tampoco tener un calendario. Más o menos piensen que alrededor del 20, del día 20 del mes anterior a la publicación de resultados, empieza el blackout que va increciendo, primero empieza muy débil y luego va creciendo y no se cierra hasta el 25 del mes donde se publican los resultados, que en este caso sería julio, aunque eso sí, en los últimos días ya poco a poco van aumentando, antes del 25 van aumentando las, las recompras. Y nada más, por lo tanto, pues mercado que sigue con esa estructura de rebote, aunque ahora hay algunas bajadas en Wall Street, el Nasdaq está bajando 0,78, el S&P 500 baja un poco, debido a un mal dato de expectativas de inflación a un año en el dato de confianza del consumidor de Confres Boa. Se ha hecho más caso a eso que a la cifra en sí que ha sido muy débil, porque el consumidor espera ahora un 8% de previsión de inflación anual cuando se esperaba hasta ahora el 7,5%. Nada más, muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les espero mañana sobre las 8 y media en el vídeo de apertura. Que pasen una muy buena tarde.